快抛球球啊！快抛啊！快抛！等不及了，等不及了，快抛啊！快抛啊！快抛啊！快抛啊！这边，往这边跑。女郎，时辰到了，等等吧，再等一下。女郎，郎主说过了，今日内人绝对不会出现在这里。嗯、女郎，真的不能再等了，那就请女郎不要怪罪，奴只是奉命行事。哎，碧玺，给我。既然绣球招亲，夫婿本该是自己来选。既然我答应你了，就一定会来娶你。马相以为如何？陛下，此乃陛下的家事。亦是我大魏的正室，如果陛下一定要问老臣的意见，列位臣工，本相的话，你们信服吗？马相素来两不偏帮，是最公允的人，你的话自然听的。赵世忠以为如何呀？嗯，那就请马相直言。陛下，实不相瞒，数年前，臣曾经问过两位殿下一个问题。什么问题？请陛下恕臣之罪，否则臣不敢说。好，朕答应你，无论你说什么，都不怪罪。快说吧。臣曾问两位殿下，如果有朝一日，大魏陷于水深火热之中。你们该如何力挽狂澜？那他们是如何回答的？康王说：“民为贵，社稷次之，君为轻。若想铁桶江山，就要百姓安乐；要想平定乱局，必以民为先。”是马忠良，你竟敢！赵世忠。丞相一心为公，德高望重，他说的话句句有理。康王才是摄政王，你死了那条心吧。陛下，应立康王为摄政王，为黎民百姓着想，最佳人选就是康王。诸位，老臣的话还没说完呢。诸位难道不想听听那昌黎王是怎么回答的吗？昌黎王说了什么？是啊。昌黎王是如何回答的？陛下，昌黎王听完臣的问题，半天没有回话，脸上露出悲痛之色。悲痛什么？昌黎王说：“如果一旦这个问题出现，大魏陷于水深火热之中，那只有一个前提，就是陛下已经龙宇并天了。”大胆！陛下，当时臣也十分震惊。可昌黎王接着说：“如果局面坏到了需要他来力挽狂澜的地步，那证明百姓失去了明君，拓跋氏后继无人。他一思至此，心痛至极，不由得露出了悲痛之色。臣记得，当时昌黎王的眼里一片赤诚。”他说：“他宁可一辈子不当这个摄政王
，也希望陛下龙体康健，千秋万岁。愿陛下龙体康健，千秋万岁。马相进言有功，赐锦缎二十匹，玉如意一柄。谢陛下。康王咄咄逼人，父亲又说你忙于政事。我以为，我以为你不会来了。我答应你的事，从来没有做不到的。殿下，雪云，谢谢你，谢谢你相信我，一直等到现在。狼主，把门关上。父亲。你让雪云相信你什么呢？自然是相信我的一片真情。一片真情，殿下，你接近小女的目的，不就是为了拉拢老夫吗？如你所愿，今日我已向皇上谏言。但从今往后，不允许你再接近雪云。父亲，你不能。住口！为什么？殿下，本相就这么一个女儿，从小对她是精心呵护。以微臣看来，殿下可以给雪云荣华富贵，但绝给不了她恬淡快乐的生活。所以，我不能把女儿交给你。如果我说不呢？哈哈哈哈哈！殿下，你不要以为当了摄政王就高枕无忧了。你别忘了，还有个拓跋云，虎视眈眈的等着呢。马相所言，究竟何意？简单。殿下只要答应我的要求，我便和殿下结成联盟，绝不食言。如果殿下一定要娶雪云，那我宁可把她嫁给乞丐，也绝不给别人当利用的工具。我让你鸡飞蛋打，一无所有。父亲，以殿下的天纵之才，想必知道该如何选择了吧雪云，若我不是高高在上的昌黎王，而是街边的乞丐，你愿意跟着我吗？愿意。美人相伴，还有何惧？雪云，我们走。容止，你到底想干什么？马相精明成算，可料天下万事，唯独算不准人心二字。我答应过雪云，就一定会娶她，又怎会食言？我容止，想要的东西自己会争取，不需要别人施舍。美人是，江山亦是如此。父亲，你输了。<笑>殿下，是小女和老夫打了个赌。打赌。我说殿下待我一片真心，可父亲偏偏不信，于是我与父亲定下双重赌约。第一赌就是赌摄政之争，还有绣球招亲，看殿下会如何选择。殿下今日若是不来，那是对小女无情无义。可是我来了，既然如此，第二个赌约是什么？我以摄政为诱，殿下若是接受了。那证明还是虚情假意，就算接了绣球，也只不过是为了钓我马忠良这条大鱼。但殿下若是执意不受，那就说明在殿下心里对雪云有情有义。不然，殿下心存高远，大概不会以摄政王这区区的目标来向臣下施礼屈服。我说的对吗？父亲。嗯，行了
，女儿长大了，由不得爹了。父亲问你，今日他若不来，你真的不嫁？殿下，今日的失礼，还请见谅。马相，殿下，从今往后，我就把雪云交托到殿下手里了，请殿下善待他。马相放心，快快请起，容者受不起。不，你受得起，因为从今天开始，你就是一人之下，万人之上的摄政王了。如此，多谢马相成全